Vamos ver se está dando para ouvir, Lobato. Fala aí, Lobato. Está ouvindo. Boa noite a todos e todas. Vamos iniciar a igreja de hoje. Alguns momentos de trabalho, de apresentações aqui, a rede, a pessoa, e a partir de amanhã, nós teremos a mesa de relatos e de experiências. Os perguntas fazem um papo mais à frente. Né? É, eu gostaria de chamar, imediatamente para compor a mesa, os professores. O professor doutor Marcelo Presidente e o professor doutor Armando Fornasier. O tema da mesa de hoje é agricultura, extrativismo e construção social de mercado, alternativas de desenvolvimento local. Antes de começar a mesa, vamos fazer aqui mais um eu vou pedir primeiro ao Marcelo, depois ao Armando, a indicação do número de uma trinta. Uma trinta. Vinte e um. Vinte e um. O número vinte e um está por aí? Marcelo, tá. dezessete. Dezessete. Um ano mês, né? Marcelo vai fazer entrega para você, Mariana. É, Armando, o número de um a trinta. Não pode ser dezessete. Não pode ser dezessete. Nove. Nove. Tem a nove. Agora, vou chamar aqui o professor Túlio. Túlio, vem cá, por favor. Túlio, seu número de matrícula. Um? Então, o professor Túlio fará a entrega. E agora, e agora, e agora, vamos lá. Renata, vem você, né? Já é de professor, né? Vem você fazer a pergunta. Escolher o número. Só que pode ser o seu, não é? Não é Renata, não é? Não é o sorteio, né? Mas a gente compensa a Renata de alguma forma. Qual o número de uma pinta para vocês falam? Estadual, nosso primeiro, nosso primeiro, 
é, mestre em agronegócios pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em desenvolvimento econômico pela Universidade de Campinas. Pós-doutorado no CBDA da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e docente do programa de mestrado em agronegócios da é, Nós vamos entender aqui a ordem de apresentação escolha dos próprios expositores. Começaremos com a fala do professor Arnaldo, como foi desenhado, né? e depois passamos a palavra ao professor José Reis. A mesma dinâmica dos outros dias, eu sei que falo de muitos colegas expositores, depois abrimos a o público fazer seus comentários, suas, suas perguntas, né? Então, vamos lá, começando com o professor Arthur. Boa noite. Olá, boa noite a todos e todas. Acho que o técnico é mais fácil acompanhar né, as slides, as cartas de escola, as propostas. Então, vamos tratar um pouco, né, hoje, dessa parte mais inicial, um pouco mais teórica, dos conceitos né, que adotamos de caminhos públicos. E as possibilidades de estudos né, de campo, é, de alguns conceitos aqui, por exemplo, estudos de médio, que é uma formação de formação da geografia, de outras áreas. E na parte final, trazer um pouco de experiências, de aplicações, principalmente em trabalhos né, da Universidade de Brasília, programa de pós-graduação em agronegócios, onde, que, apesar né, desse nome de agronegócios, nosso programa tem uma liga focado no um negócio, mais competitividade e temos uma linha né, de agricultura familiar. Então, esse foco é mais, por exemplo, cada vez curto, a gente está ligado, entre outros. Pode passar com o Um primeiro trabalho, né, que eu vou trazer alguns conceitos, está até nesse artigo publicado em 2013, no resultado da tese, né, de doutorado é, na Universidade de Estado de Campinas, e a parte teórica eu até fiquei no período de Vale, na cidade de Itaú, no professor Arnaldo Van der Brug, surgiu um pouco a resumo dos conceitos né, da União Europeia, já que, principalmente as políticas da União Europeia, a partir de 2011, não sei se vão ver, né, que surge muito esse enfoque né, de valorização dos sistemas agroalimentares locais, a tradição, né? que eles usam mais o português em Portugal, o inglês aí em local de fundo. Pode passar, por favor. Há, ah, então, uma diversidade né, de conceitos que fazem parte da literatura desses sistemas agroalimentares locais. E por que né, esse evento né, é importante pensar com né, essa área? Eu sei que eu, o conceito né, já em outras apresentações, já vimos a questão, por exemplo, de mercados, é, experiências, né, amanhã eu vou ter um parte de experiências de organizações né, que participam, né, por exemplo, de alguns mercados. Né, e mercado, né, muitas vezes, os economistas aí, né, pensam mais na lógica né, de oferta, de economia, de necessidade, né, a chamada economia de classe. Mas, Dentro dessa temática né, de hoje, né, vocês vão ver que mercados, né, alguns autores trazem, por exemplo, né, as contribuições do cálculo ali, que trata principalmente das construções sociais né, de mercados. E as cadeias públicas né, é uma forma de aproximar né, esses produtores dos consumidores, diminuindo os intermediários, os atravessadores, né, e tem outros objetivos que vamos ver aqui no decorrer do texto. Uma importância de pensar nas dificuldades das cadeias pode ser visto pelo mais elevado econômico da diminuição de custos. É muito simples você ver isso, por exemplo, um produtor vendendo né, um quilo de banana, um real e pouco, e você vai ao supermercado para as que você está. Quem está lidando com grandes marcas, né? Os valores do produto final. Na economia, nós falamos isso na parte né, de comercialização. Então, Muitas vezes é melhor você pensar que o produto dele está vendo um pouco mais caro e o consumidor comprando um pouco mais barato, tirando né, esse intermediário. 
Outro ponto da nossa né, que vem sendo discutido muito é pelo lado ambiental né, de gastar menos energia nos transportes. O preço do diesel, né, dos combustíveis, é altíssimo para colocar né, a gasto né, de combustível. Eles são os setores, vou colocar até algumas abordagens aqui, muito utilizada, por exemplo, a chamada Fui Mais, bastante né, decorrido pelos alimentos. Também, né, pela sociologia, como aprofundamento das relações entre produtores e consumidores. Tem alguns trabalhos, por exemplo, de um pesquisador francês, que ficou muito tempo lá no Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNP, o Eric Sabohan, que trabalha bastante né, essa questão social, por exemplo, nas filhas, a reciprocidade. Você conhecer, né, como você está comprando esse produto, se preocupar né, com a vida do produtor, né, meio que esse não sei se mercado né, simplesmente o produto. E ter mais essas relações sociais no inglês, eu já noto bastante tempo né, em média. E também, né, essa temática que eu muito no campo das políticas públicas, né, principalmente das compras governamentais. E aí, já dizendo a parte final, lá, vou trazer um pouco dessas provocações de sentido que pode mudar, né? por exemplo, no próximo ano, como os programas que alguns autores chamam de né, desmantelamento das políticas públicas, né? por exemplo, o valor que o governo federal passa na liberdade é o mesmo valor desse 2017. E se você tem que comprar 30% da agricultura familiar, esse valor né, ainda é mesmo de 2017, sem uma condição né, da equação. Esse é o tema, acho que a grande contribuição do Brasil nos últimos tempos, os países né, da América Latina, do continente africano, muito né, desses programas brasileiros, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, as compras da atividade a partir de 2009, foram transferidos né, com políticas públicas para uma série de países da América Latina, através de cooperação do né, governo brasileiro, FAO e outros órgãos internacionais. Então, foi uma grande contribuição de políticas brasileiras que os países são mais organizados no exterior né, do que aqui mesmo no Brasil. Aqui surge um conceito, né, e desde a época lá no cultural, de leitos trabalhos, né, muito, os trabalhos mais de aplicação dos Estados Unidos, né, e aí eu pensei, nunca vi esse, a aplicação desses trabalhos no campo, e sem dúvida, essa muda de geografia, né? Algumas pessoas aqui estão na geografia, na parte política, né? Nós conversamos com um colega aqui que estava nessa área. E aí surge esse conceito, por exemplo, do food chef. Food chef é uma tradição, né? Um pouco de bacia de alimento, como se fosse lá na, na área ali, pelas bacias de alimento. Você calcular né, em determinada região, em determinado território, o quanto se produz de alimentos e o quanto se consome. Eu acho que pode ser, né, inclusive, uma aplicação do campo de trabalho interessante né, e mostrar né, essa aproximação entre esses céus, produtores e consumidores. É, o pesquisador, a frente da Colômbia, né, do local do chat, como descreve somente a área geográfica e os alimentos que podem é, crescer seu cultivo, mas também né, elementos culturais e sociais da comunidade. Ou seja, aqui uma crítica que vai aplicar esse conceito de food não levar simplesmente para um lado físico de oferta e demanda, e sim né, inserir né, essas questões sociais, ambientais, dentro desse espaço né, é, que isso está sendo estudado. Então, tem uma sugestão de pesquisas ali de implementar um pouco isso, né, é, estudos no Brasil. Aqui, né, até um desenho, e não está tão bom para deixar o original como estava, né, mas mostrando né, que nos Estados Unidos, esses estudos, né, buscam analisar a sustentabilidade dos alimentos em nós agrícolas e a viabilidade né, é, de criar maiores economias alimentares locais. Ou seja, uma forma de vermos o que esse local 
produz, quem produz, onde. E bem interessante, né? E dialoga com a questão agrícola, de que produtos estão sendo produzidos, né? Com a questão um pouco nacional e com a questão né, em relação aos mercados. E aí, o mercado incentivou, não simplesmente com uma lógica neoclássica, né? É, as vagas que o início pode adotar né, de mercados, por exemplo, esse lado da construção social dos mercados. Pode passar um pouco. Outro tema, esse tema é muito utilizado, acho que eu já vi os trabalhos, por exemplo, com o Chico Cunha, que estudou a CCM, com o doutorado lá no Unicamp, e principalmente papel das Celsas, das Celsas Antigas, e uma vez eu vi um artigo dele que ele chamava isso de passei nos alimentos. Então, por mais um de cada um dos alimentos, esse passeio, ou seja, quantas picas, né? quantas quilometragem do alimento de sair da corteira, da produção, até chegar né, a esses consumidores. É, um pesquisador de trabalho muito interessante lá, do Luiz Bush, em 2005, ele coloca né, que nos custos dos alimentos alimentares dos Estados Unidos, essa discussão, né, dos fundos e fundos maiores, e conexões entre localização dos sistemas alimentares e a promoção da sustentabilidade ambiental e a justiça social né, nesses, nesses territórios. É, tem crescido muito, né, inclusive, o texto que coloca em nossa referência, inclusive como parte dos mercados, grandes seios de mercados, adotando né, os eixos fundos maiores como estratégia né, de mostrar que o produto né, é mais sustentável e tal. É uma crítica, inclusive, de muitos estudos, né, que às vezes só as sustentabilidades de somente a emissão de CO2. Eu vejo mais que a sustentabilidade não é nem a emissão de CO2, mas é como esses estudos né, são abordados. É... Ele surgiu né, nesses estudos mais, lá com o relator né, do professor Timand, né, em 1994, passou né, a ser utilizada em estudos em outras partes do mundo. A União Europeia tem parecido a gente desde 11, né, coloca então, que os sistemas alimentares locais contribuem para reduzir a verdade ambiental de uma comunidade. Isso tem sido muito discutido hoje, inclusive, com as novas vantagens, por exemplo, o FIUDEX, integrar a segurança alimentar híbrida e energética, né, entre outros. Mas desde 2011, a gente já colocava essa perspectiva. É, quando falamos né, do localismo, né, será que o local sempre é o melhor, a produção do local? E a Nuno Luiz, que né, coloca também uma certa crítica, porque na medida que fala, você não tem um local, você pode excluir, ou dizer, o bom de dar um de fazer uma espécie de tecnologia. Então, também é um lado que tem que se ver que pode ser um lado negativo também essa valorização né, do localismo. Até que o nosso texto, né, é, os casos, o regionalismo pode andar como uma linha fina entre o esforço do desenvolvimento regional e uma forma de xenofobia. Sonino, né, de Marten, a professora Roberta Sonino, né, de Marten, lá de Caras e Rio Unido, é, sobre, inclusive, para quem trata né, de mercados, de compras públicas, da agricultura, né, para a educação escolar, é grande referência mundial, né, nos estudos da escola do mundo, lá desde os dos anos 2000. Mas esse, esse trabalho né, enfatiza o componente social da ação econômica, né, vários estudiosos têm alertado né, outras limitações de estudos que utilizam o fundo desse enraizamento né, das relações sociais que alguns autores têm utilizado, né, exclusivamente para enfatizar, para descrever, enfatizar a dimensão social das redes alternativas de alimentos. E aqui, né, nesse ponto, é interessante que as pessoas têm que ser pensadas da história, da sociologia, da geografia, né, e como você vê, muitas vezes nós fechamos apenas em uma única área. E aí, o que eu coloco, né? eu analiso um enfoque na questão social. 
ou analisa né, um enfoque da dimensão ambiental, ou de estudo, por exemplo, sobre a dimensão econômica. Então, uma crítica que é interessante que esses estudos procurem abranger né, essa sustentabilidade mais ampla e focar apenas, por exemplo, no social. É, quando nós falamos do local, né, e aí tem muitas pesquisas recentes sobre isso, bem interessante. Deixa eu perguntar aqui para vocês, né, o que é o um produto local? É o um produto daqui, de Angola Antiga, do território, do estado de Minas, né? Muitos de vocês vão ter uma interpretação diferente do que é local. Por exemplo, os estudos na Europa, quando na Itália, quando se fala de produto local, logo se remete a produto do país ou de alguma região específica. Em outros países, isso né, é diferente. Então, essa interpretação do local né, é interessante também de entender. E, e, e o interior, o né, tem notado também o local como componente fisicamente né, implica a inclusão e a exclusão de pessoas locais e modos de vida. Eu acho que ainda parte dos filmes, né, como é interessante, né, algumas perguntas sobre quem são essas pessoas, né, se existem conflitos, por exemplo, em determinado local, né, é interessante conhecermos que, às vezes, né, é, determinado território tem uma formação, né, muito... Tem uma formação, né, é, nesse local mais de alguns atores dominarem, né, esse, esse território. Então, a representação do local né, em suas construções envolve questões como qualidade, esquecimento de setores sociais, né, confiança e cuidado. E um termo né, muito utilizado né, aí nos estudos né, dessa aproximação né, entre produtores e consumidores são as cabeças agroalimentares públicas, circuitos públicos de comercialização, vamos até assistir uma apresentação aqui, mas essa, esse termo, né? Então, muitas vezes, adota circuitos públicos, cabeças agroalimentares públicas, né? Mas são poucos sinônimos, cabeças agroalimentares alternativas, e uma diferença entre um e outra, mas ambos estão nessa proximidade. É... O REM, que passa em 2003, esse projeto da União Europeia, né, coloca que há três alternativas aos cadeias públicas de fornecimento de alimentos. Agricultura orgânica, produção de qualidade né, e venda direto. Essa questão da é, é, qualidade, por exemplo, alguns autores têm tratado as indicações geográficas. Por quê? No sentido que você conhece que tem produtos que eu bem. Mesmo que ele teve mudança, né, passou por alguns outros anos, mas você sabe a origem né, desses alimentos. Nos estudos né, de cadeias curtas, muitas vezes, né, nós caímos no dilema. É questão de distância ou questão né, de elos, de intermediários né, no meio. Até numa pesquisa, né, lá no profissional da Técnica de Campinas, das compras do Pinário da Prefeitura de São Paulo, 2016, verificamos que grande parte das compras eram de 800 quilômetros de distância. Lá do Rio Grande do Sul, por exemplo, suco né, lá de animal ou arroz né, dos cooperativos do MST. Então, pelo conceito de mais da distância, não é super distante. Mas pelo conceito de erros, a Prefeitura de São Paulo está fazendo contrato diretamente com o produtor rural dos organizações de casas cooperativas. Então, o curso curso de 2005 coloca né, a capacidade para ressocializar ou reespacializar né, os seus alimentos, as cadeias curtas, né, tem um propósito de valorizar né, as qualidades do local, os seus atributos sociológicos, ou seja, o produto de certa região, tem selo, tem o vinho né, dos vários vinhedos, por exemplo, né, é, o terroir, o termo né, lá do francês, mas o vinho, né, eles colocam bastante, né, tem relação com o território, com as condições climáticas, né, 
tudo isso. Conhecimento tradicional, né? o assunto que já tivemos apresentação sobre isso, uma área de competência, de competência, de apresentação sobre isso, então não vou entrar nessa tanto nas temática. Espécies de outros, acho que vocês né? Ontem, uma apresentação né? muito interessante. Então, isso é uma valorização, né? Certos territórios, certos produtos, certos modos né? de produção. É, por exemplo, né? isso pode ser traduzido em maiores preços. Assim, o local né? torna-se uma fonte de valor. Essas questões de maiores preços têm. Alguns autores têm uma crítica em relação a esse ponto. Pela medida que você valoriza muito certos produtos locais, é maravilhoso para fornecer em os agricultores. Só que muitos consumidores locais, que antes consumiam esses alimentos, têm dificuldade de consumir. Por exemplo, o clássico disso, da professora de trabalho na escola de universidade da UNB, a Jamel Diniz, sempre fala, né, tem trabalhado um pouco na Amazônia, fala, por exemplo, no caso do açaí. Enquanto que as pessoas né, locais compravam preço mais acessível, hoje, praticamente, não compram. Para ele, não consome, né? E muitas vezes, quem produz, vem para outros mercados, né? Acaba excluindo, né? O, os, essas pessoas locais. Vamos passar por outro. E, bom, que o Sonino, né? Coloca aí, como a compra pública, né? É, Compra pública envolve, né, é, principalmente no Brasil, o PIA, né? É, essa compra pública né, pode é, alterar né, uma produção de uma agricultura mais limitada em diversos né, países. No Brasil, alguns autores que tratam do tema agroecologia, colocam isso como né, de como que você permite né, que pague até 30% do produto orgânico. Incentiva né, que o produtor muito uma agricultura mais sustentável, por uma produção orgânica. Então, o poder do Estado, né, então, mudar a produção do Estado como produtor. Eu acho que um livro, né, em uma certa parte, foi esse capítulo, do Graziano da Silva, o Walter Bellick e a Maia Takagi, que coloca né, um ponto importante que é muito atual, de como amarrar, né? É essa conexão de quem produz e tem dificuldade de vender e quem não consegue acessar certos alimentos. Por exemplo, quando você olha certos filhos com frutas, hortaliças, muitos preços são altíssimos e não cabe mais no orçamento de muitos países. E por isso, os públicos podem pensar né, de alterar né, essa conexão. Pode pensar muito. Aqui um pouco, né, nessa discussão de cadeias curtas, o valor que eu orientei recentemente lá no doutorado do mestrado, né, do negócio, na, na, na UNB, que ela está na Federal do Rio Grande do Sul, né, fazendo doutorado. Nós procuramos, né, a uma metodologia de produção sistemática de literatura, buscamos as referências internacionais, e, tem toda uma metodologia, como que está essa discussão né, das cadeias públicas e possibilidades de para a agricultura familiar? Quais são os temas que mais têm artigos que abordam e quais as lacunas né, onde tem os trabalhos dessa linha de pesquisa desse foco que é a agricultura familiar né, e as cadeias públicas? E aqui eu coloquei né, alguns pontos que estão lá no artigo, mas só tratar né, de alguns como exemplo de né, o trabalho de alguns autores que estudaram né, essa parte da inserção. Um dos objetivos né, das caminhas curtas é criação de valor. Isso nós já comentamos um pouco aqui. A questão da viabilidade né, de criação de sistemas agroalimentares locais, às vezes, quem vai viabilizar né, esse sistema? É, eu acho muito interessante, né? por exemplo, o pessoal que sabe a da da UFSC tem as chamadas células de consumo responsável, alguém okay? tem que organizar tudo de consumo, conectar com produtores e os consumidores, os professores, né? vão receber cestas de consumo. Então, como articular né? essa 
campo e cidade. Às vezes, o agricultor está distante, não tem veículo de transporte, então, a escala é pequena, vai ser difícil levar eles para os mercados consumidores. O importante ponto é organização e cooperação de sistemas agroalimentares locais. É, recentemente, o departamento de agora tem mestrado na administração lá da Federal do Rio Grande do Sul. Bem interessante que eles tratam da professora Tânia, lá da administração, tratado na intercooperação, o dela, tratava da intercooperação entre cooperativas, principalmente com os mercados institucionais. Uma cooperativa participa né, das da chamada pública de determinado município e, ao mesmo tempo, né, recebe o produto de outra cooperativa. E aí consegue ofertar né, maior mix né, de produtos, facilita né, toda essa logística. Os sistemas de agroalimentares locais, então, né, segundo o estudo de Bolsa e Bolsa de 15, devem compor né, atores, produtores, consumidores, setor público e privado, engajados socialmente, ou seja, uma abordagem diferente daquela tradicional da economia né, neoclássica, para fortalecer as atividades produtivas locais, estabelecer relações sólidas entre consumo e produção e, consequentemente, melhorar as condições de vida dos agricultores. Esse ponto a mais, também, não vou falar aqui, tivemos uma apresentação ontem né, relacionada a isso. Esse, por exemplo, já tenho visto em muitos locais, em torno de Brasília mesmo, vinícolas, a produção de cachaça, você só consegue comprar esse produto visitando, conhecendo a produção, a produção da, da propriedade. Então, uma forma né, de trabalhar a questão aqui com turismo rural e turismo gastronômico. E políticas públicas e programas institucionais, já teve várias apresentações sobre esse tema, né? Vamos focar tanto, para começar. Aqui, até uma aluna que deseja recentemente começado, tentamos trabalhar né, nas zonas de escolas, das equipes né, de merendeiros, da equipe de pessoas que trabalham nas escolas, produtores que entregam né, para o binário do CDF, do governo do Distrito Federal, o que, que eles compreendem como é, qualidade né, desses produtos que vem da agricultura familiar. E aí, interessante, né, que a qualidade está muito próxima. Aí, só, ela usou o software de Viraltec para fazer né, essa análise, transformar né, a parte das entrevistas né, em palavras mais próximas, por isso, né, e se vê que qualidade está né, próximo né, de local, de ecologia, de natureza, de preço, né? Então, na visão desses gestores, né, a gente está preparando esses alimentos, né, note que o local se aproxima bastante né, da qualidade, de produtos né, de qualidade. Ou seja, está satisfeito com os produtos que estão recebendo né, é, da agricultura familiar para a alimentação escolar, né, para as obras públicas. Pode passar por tudo. E aí, essa parte né, final, vou tentar trazer um pouco mais de exemplos, né? Como podemos aproximar os produtores dos consumidores? Um ponto importante é né, pensar na diversificação das atividades né, das propriedades rurais. E aí até foi um diálogo com a prefeitura lá de uma região né, de, de Minas, o trabalho de universidade particular, né, é, lá com a América do Pessoa, da região de da região de Faxim, até discutindo né, com a prefeitura de como que pode -se não ficar tão dependente né, da agricultura em um município. E aí, um ponto né, que está me né, é pensarmos nessa de diversificar. Diversificar tanto com produtos diferentes quanto com produtos né, diferenciados. Produtos diferentes, por exemplo, incentivando né, compras públicas, incentivando os agricultores que estão café e uma forma né, de que os mercados locais possam dividir esses produtos. Pode passar um pouco. Essa matéria do jornal O Demônio Diplomático, é, lá de 2018, acho que as pessoas recordam né, a grande história deles, e que muitos locais, algumas cidades, passaram a ter dificuldade né, de utilizar produtos. 
se a gente produz uma laranja, não encontrava mais no supermercado. Por quê? Que próximo, ninguém está produzindo mais. Ela vem de algumas regiões especializadas. É, Estou com tempo, né, só os dois até falaram desse tempo, se é regiões especializadas mesmo. É, mas é, algumas regiões né, entraram nessa de especializar nas atividades. E aí, para entrar em certos mercados, né, você tem que né, esse alimento passear muito, né, e as estados são apropriados, os produtos né, acabam chegando aos mercados consumidores. Então, é dispensado hoje, será que é sempre melhor comprar nos mercados distantes? Acho que isso, inclusive, reflete a questão né, de outros setores. Por exemplo, né, de semicondutores, da crise, né, aumento de preço de certos produtos. Então, eles pensam, ah, vamos comprar nos países né, que se especializaram nas atividades. Mas agora, estamos tendo um problema né, com, com isso. Então, a meta de CIM, né, que coloca a importância né, é, desses circuitos, é, principalmente né, a comercialização de produtos das lojas, associações de produtores, né, venda direta para grupos organizados, cestas de prédios em domicílio, né, entre outras formas de comercialização. Pode passar, por favor? Quando falamos né, da diferenciação né, desses produtos também, posso ter certos atributos de diferenciação. Por exemplo, é, hoje até achei interessante uma academia aqui próxima, que tinha vários cafés dizendo, olha, esse café é para cidades, para cidades finas. Ou seja, se você quer tomar um café, você não vai tomar simplesmente um café como hoje. Você já pode escolher né, tal tipo de qualidade, é, tal brand, já esses, esses conceitos aí. Aí, já logo muito, então, uma questão de qualidade. Para alguns, né, qualidade é um café de forte, mais ácido, é, é fugir da comodidade, inclusive, estava falando esses dias, o termo, o termo né, até às vezes é um pouco difícil de falar, mas a comodização, de lidar com o fim para essa diferenciação, né, de a peça é comodidade como fazer um né, produto diferenciado. E aí, também, como que pode ocorrer essa diferenciação? Né? Ciência, a torna, a agroindustrialização, vendas diretas, na pandemia, né, surgiu muito essa questão de digitalização da agricultura, né, tese importante sair para pensar. Eu sei que essa propriedade, por exemplo, com o agroturismo. Pode pensar, por favor? Ok, obrigado. Aqui, o trabalho, inclusive, foi um relatório de estágio, mas que o aluno ficou na região, na dessa região, é, o estágio lá da economia, né, da Federal do Rio Grande do Sul, mas mostrando um pouco né, esse trabalho aqui, da cooperativa dos agricultores familiares do Sul da região, né, a Copa que em 1997 foi certificada né, como produção orgânica pela Associação de Agricultura Orgânica, né, e no ano seguinte, tornou-se né, a primeira instituição brasileira a receber a certificação de perfeita e a comércio de muitos países como associação. Note né, que uma cooperativa tem ali vários selos, várias identidades que estimam esse produto. Inclusive, uma das certificações da Nova do programa de Arco Negócio, foi sobre o selo Aqui tem a agricultura familiar. Será que os consumidores valorizam isso? Tem gente que fala que é orgânico, mas o que é isso? É uma grande arte doce. Eu quero da agricultura familiar. Vou tentar conseguir para essa diferenciação. Pode falar? Aqui, só representando, né? É, café, por exemplo, da cafeína, né? Da forma de flor, com a forma né, de inserir né, outras questões, por exemplo, como gênero e outros. Tá certo? Quando pensamos na política pública, já falamos nesse ponto, é importante, né? Como se muda a produção, é, a questão da assistência técnica, importantíssima, assistência técnica de extensão local, já teve trabalhos aqui, né, especificamente sobre isso, então, até vou passar esse, esse ponto. A questão do melhor valor, né, trazendo um pouco mais para a realidade né, local, mais próxima do pior. Também, aqui a professora Janelle Diniz, da Universidade de Brasília, 
e coloca, né? Tem aí do lado das coisas do Serrado. E coloca, né? Alguns pontos aí de utilização desses produtos, para as experiências da né? Podemos conhecer bastante isso. E para os pequenos produtores, né? A comercialização dos produtos da Cuba representa o né, da renda, né? Não apenas do valor comercial, mas também do valor social, do reconhecimento né, histórico e cultural daqueles que trabalham ali. Pode passar? Essa questão né, mais de aproximação entre produtores e consumidores, é, em Brasília, nos Estados Unidos Federal, chamados SA, é, gostaria de dizer que quem conhece o que é o CSA, a Comunidade de Agricultura, poderia não falar um pouco. Tem bastante trabalho de dissertações, o pessoal do Fórum aqui estudando muito esse modelo, né? É, resumidamente, o CSA, o grupo de pessoas interessadas em adquirir certos produtos, os consumidores vão produzir, mas uma relação muito diferente, no sentido, olha, eu te pago um valor, por exemplo, de reais para você ter uma série de produtos. E, inclusive, eles são essas pessoas como agricultores. Se o agricultor perder lá, sua lavoura, por exemplo, uma seca. Aquele parceiro não vai cobrar né, é, por não ter entregue esse produto. E aí o produtor, né, quando ele produz, faz as seitas, alguém busca isso, deixa no mercado local, por exemplo, lá para a sua ele a Fio Cruz, e aí as outras pessoas vão lá e buscam essas seitas. Hoje tem muitos produtores rurais do mundo BF que estão vivendo e utilizando né, os irmãos rurais da estratégia né, de CSA. Aqui um pouco, né, uma aluna de economia do lado de gente aqui, que eu estou ligando, estão trabalhando com o doutor Arthur lá, ela, orientadora e professora Andréa Leila, mas ela é de logística. Um pouco desses grupos com responsável. No caso, né, é, um foco interessante, esse de Santa Catarina, da própria universidade, o laboratório de comercialização às vezes de intermediação né, de produtores ou consumidores. Então, uma possibilidade, né, quem sabe, os projetos de extensão né, do próximo ano, a obrigatoriedade de extensão universitária, né, pensarmos como conectar né, esses produtores aos consumidores. Tá? Aqui, uma experiência bem interessante que eu achei em Brasília, o valor da economia lá vezes desse setor isso sobre essas lojas que estão na forma prática. E tem, inclusive, lojas fora, por exemplo, na área de roupas, uma determinada pessoa que usa roupa, outra, outra. Mas você não está na de uma loja. Então, você tem um negócio conjunto né, com esse tipo de atividade. Será que o agricultor deve né, lá 100 quilômetros de distância? Será que ele vai poder sempre de sua capacidade? Ele vai ficar lá vendo esse produto? Então, essa loja né, trabalha de forma cooperativa, às vezes alguém fica né, lá atendendo, se vira uma aluguel, né, com forma de adquirir certos produtos. Isso é importantíssimo, assim, eu penso que na região, se você quer colocar o produto na região, onde você acha que tem na matina esses produtos? Então, se pensarmos né, é, nas regiões dos territórios, com forma de você ter né, uma maior identificação no sentido de facilidade né, de adquirir certos produtos, conhecer né, é, certos alimentos locais, se você não está com tempo de ir lá visitar o agricultor né, na comunidade, só no escopo de distância. Pode passar por favor? Aqui eu acho muito interessante a rede Chichi no Nordeste, uma experiência muito é, interessante de comercialização desses circuitos, né, por comercialização. E pensarmos né, na questão de agregação de valor, cooperação. Muitas vezes, o agricultor sozinho vai ter dificuldade de ter a sua marca no mercado. Mas será que ele pode fazer isso uma marca em conjunto com outros agricultores, uma associação, uma cooperativa? Né? Então, é uma forma de agregar um pouco né, de valor para essa instituição. E, até, um dos colegas né, que tem trabalhado um pouco com ele, lá de Santa Maria, é o Edson é Gustavo, que coloca, né, Gustavo Pinto da Silva, 
tem um projeto muito interessante que vale a pena conhecer né, o papel da universidade nessa aproximação né, com os produtores. É chamado Tom de Filho, que esse ano fez cinco anos, onde que os produtores rurais né, levam os produtos lá para a gente da feira na universidade, que é um espaço né, de comercialização, de uma experiência né, entre produtores e consumidores. Até uma conversa com o Gustavo falou, o problema é que a gente tem um projeto desse, é difícil você sair, né? que aquela parte de quem começa às vezes dá continuidade né, a um projeto desse. Foi passar o outro. Aqui, indo para a parte final, né? essa aqui, essa matéria do dia 18 de novembro, lá na página do Fome Zero, foi dirigido né, a equipe de transição da segurança alimentar, e se coloca, né? uma série de pontos né, de um novo governo, o que podemos fazer né, nessa questão da segurança alimentar, e eu foquei nesse diálogo com a agricultura familiar. Até eu esse título, eu coloquei em cima assim, né, será que é um começo, um recomeço, né? será que vamos fazer mais o mesmo das políticas públicas, o PA, mais ou menos o mesmo modelo lá, do 2003, que há, né, agora o seu programa é da CIPAP, mas com o novo acerto de tipo, né, que é as coisas que estão se modernizando. Então, só o meu fenômeno é que é, ocorreu recentemente. Né? Então, alguns pontos importantes de pensarmos né, nesse campo das políticas públicas. É, a questão do primário, né, que eu falei no início, esse é absurdo né, de não ter as coisas de frente para o primário do valor do governo federal passa né, por cada um lado. E, no caso do PA, né, assumir o caráter estratégico, programa, é, como o doutor né, do Sul-Bem Colocado, com soluções de pobreza, né, reconhecendo o seu caráter complementar da alimentação escolar, de fornecimento aos equipamentos públicos, como restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas. É, comunitárias. Tem um aluno da graduação de economia lá, inclusive, estudando um pouco do município de Curitiba, do Estado de Minas, o que, que se produz e o que, que se consome né, em Curitiba. É interessante né, que alguns equipamentos públicos. Os velhos trabalhando com produtores, para quem apresentar a vontade do Nexus. E essa questão é muito complicada. Né? Às vezes você começa a trabalhar com o produtor, mas aí vem a pandemia, ou às vezes está no curso do projeto e aí não continua né, a, a, a continuidade disso. Né? E as oportunidades que estavam nessas mudanças. Os recintos dos produtores, da forma de produtos diferenciados, né? e nessa aproximação, por exemplo, né? Polícias públicas podem colocar mais recursos. Obrigado. Não sei se é assim. É, como os Você vai apresentar para o grupo de hoje, que eu vou ter esse tema, que é isso, que é a gente vai ter que ter esse tema. Eu vou ter esse tema. Boa noite, boa noite a todos. Agradecer a organização, e bom ter o convite pela oportunidade de poder participar. Aqui essa noite com vocês. É, nós fizemos uma alteração da ordem, justamente para poder aproveitar um pouco do que o Bruno falou sobre as cadeias curtas. Aí acabou que tocou no ponto de barriga do problema do café, que está bem do lado, né, que é exatamente 
pouco que eu fiz no nosso trabalho. O Lula também é de Fundo, então, sempre ali na mesma região, com pouca fé que é o predominante, né? O Renato também falou muito de café nos seus filhos, que ocupa todos os espaços praticamente. Então, sempre, ele é uma coisa que ocupa a fé. Eu queria dar um agora, né, na nossa, nossa conversa aqui, tratar especificamente, ou trazer especificamente, uma fruta é que gerou uma série de projetos, uma série de trabalhos lá na universidade, com todas as instituições ao redor, e que eu acho que vai ilustrar um pouco dessa história do extrativismo, a formação do mercado e o desenvolvimento local. É né, como se fosse uma, uma aplicação. Então, o, o que a gente chama de maroto, que a gente está sendo agora bem local mesmo, né, bem, é, bem na região, bem barista, a maior parte das pessoas conhecem como Maria de Pão, mas lá todo mundo faz questão de que ele seja chamado de, de maroto, é né, uma, uma nonácia da família das filhas, que é essencial, é, especialmente, né, é, 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 tem uma época de colheita de bem curto, um espaço de fevereiro até abril, né? então a única época do ano que se consegue colocar o, o maroto. E são três variedades. Né? O pessoal fala que é o vermelho, amarelo e branco. Então, lá na nossa região, o vermelho nem existia mais. E as outras, elas estavam assim, com um risco muito grande já de desaparecer na região, justamente por que são do café, né? Um produto de cerrado, né? Um tipo de cerrado. Cerrado foi sendo todo derrubado para dar lugar ali ao, ao café, ao, ao espaço. Então, né? Estava praticamente desaparecendo, né? Muito pouco. É, foi encontrado poucas, poucas plantas. E ele deixa uma outra característica, assim. Quando eu vi pela primeira vez, eu achei estranho. Porque as pessoas diziam assim, que. De um lado, né, o, o maroto ele nasce sozinho, lá no meio do passo. Então, quem plantou? Se ninguém plantou, ninguém é bom. Então, se encontra um pé de maroto, não pode plantar, você pode ir lá e pode pegar, não tem problema. Né? Então, até a gente discutir a, a questão da propriedade. E do outro lado, né, o cara disse assim: se eu tenho um pé de maroto ali na propriedade, alguém vai entrar para pegar. Então, se o cara vem para pegar o maroto, ele acaba aproveitando, pega uma roupa que está no varal, né, uma ferramenta que foi sensível de sal. Então, assim, ter um pé de maroto é um aborrecimento. Porque se assim, vai dar uma hora, quem vai estar de uma vez, não importa. Então, era essa ideia. A primeira vez que eu vi isso, eu falei assim, não é possível. Eles estão brincando. Mas depois eu vi isso várias, várias vezes. Era que essa pessoa correu. Ela disse assim, olha, eu preciso dar um pé de maroto aqui na minha propriedade, ela falou para mim, trazer conhecimento, trazer problema, então o povo, de outro. Né? Então, imagina, de um lado já tinha né, café, pasto, já concorrendo na tabá, por isso, e os outros pessoas iam lá, para não ter dor de cabeça, né, que era o fenômeno. Então, a gente, quando começou a pensar na história do valor, existia essa pressão né, muito grande. Era um grupo um, um, muito valorizado, muito valorizado, assim, é financeiramente, sabe, é caro para você encontrar isso, valorizar né, do lado da, da alimentação como, como alimento, mas no lado da produção estava todo mundo tentando né, se livrar ou já não existia mais aquilo também. Então a gente está falando né, do lado do fogo de Minas, do lado, ao, lá de baixo aqui do, do Estado, da nossa. A universidade de sede está em Alfenas, quando então, começou. Do lado tem Paraguaçu, a cidade de 20 mil habitantes, foi a única coisa que aconteceu realmente, né? a gente tem um retorno maior. Tem a bandeirinha que está lá do lado direito, em esquina, é a bandeira de Paraguaçu, ela tem do lado esquerdo um nome de café e do lado direito já tem um nome de maroto. Então, os caras já traziam, né? desde o início lá da fundação de 1911, alguma coisa assim, já tinha o, o Maroto já na, na, na bandeira. 
Mas o Eduardo Zinho está de pé, a opção também, a casa de Alimberto, então é uma área de predominância do café. E o que aconteceu? Na verdade, nós não fizemos um projeto especificamente. Né? Foram vários projetos que foram acontecendo. Alguém começou com essa ideia de vamos fazer um trabalho com o Maroto. Né? As pessoas foram aderindo. Ela, e, e os projetos foram acontecendo. Começou lá em 2008, aproveitou muito aquela época que eu tinha uma interface de pesquisa de extensão. Né? É, não teve floresta, a Fabelinho financiou lá um, um simpósio, um valor. Então, foi uma sequência de projetos. Aí foram acontecendo ao longo do tempo e as pessoas foram aderindo. Basicamente, assim, né, alguém chegou para mim e falou assim, você que trabalha com economia, faz alguma coisa de economia aí com, com a Maroto. Então, eles lá, apresentavam a ideia e aí incorporamos. Então, lembra aquela ideia do desenvolvimento local? Foi depois aconteceu, né? A gente fez um conceito básico de desenvolvimento. Ali eu vou usar os meus recursos ambientais, sociais, econômicos, políticos, institucionais. Trabalhando junto com as comunidades, a gente consegue né, elaborar alguns objetivos que são coletivos. A ideia é o desenvolvimento. Né, o desenvolvimento local está dentro do território. Vamos usar ali os, os recursos que nós temos. Por isso que, às vezes, o instantivismo, a agricultura, vai sempre aparecendo né, como uma possibilidade de desenvolvimento. E, então, a coisa aconteceu sem que existisse uma coordenação geral, sem que existisse, existisse uma, uma ideia inicial, assim que fosse muito bem planejada, mas isso foi acontecendo mais ou menos nesse caminho. A gente começou na universidade, algumas pessoas foram apresentando os seus projetos, as suas ideias, e em determinado momento eles conversam com a, com a Emater, então o pessoal da Emater aderiu, tinha várias atividades de extensão para ajudar, né? a gente vai falar com um cara um pouco mais forte de extensão, né? eles contavam, então. Pois logo em seguida também é, teve um, uma conversa e um acordo lá em Paraguaçu, com o com o museu da cidade, que era o museu até de Serizade, o museu tinha algumas coisas relacionadas com a cultura, é uma lula muito forte na cultura da cidade, e foi trazendo. Né? Então, essas instituições foram se juntando e, e o projeto foi, de certa forma, crescendo. Né? É, passar por mim. É, um primeiro levantamento, isso foi feito lá no início, né? talvez em 2009, talvez. 2010, é, foi tentar sistematizar, né? tentar tirar um, entender como que a coisa toda funciona. Então, vamos chegar lá e falar assim, tá, onde tem as pessoas que têm de bolsa de maior, como que essa coisa funciona? Tá? Então, tinha uma postura que já não é muito diferente, apesar de não ter né? não ter um outro levantamento. Mas era basicamente nós tínhamos um conjunto de produtores, produtores de maroto, produtores rurais, que eles têm lá e coletavam esse maroto, vendia fruta ou, de alguma forma, processavam isso ali na própria propriedade, em casa. Os dois produtos sempre estiveram à frente, é o doce de leite que eles fazem de maroto, o licor de maroto. Até a gente tinha, na época, também uma, uma sobrevivência que fazia um sorvete, que era muito conhecido, muito famoso, então, né, um volume maior. De, de produção dentro, né, porque o contexto um pouco maior, não era tão grande, e, e seguir esse caminho que é a ideia da cadeia curta. Aí, curta no sentido né, de o máximo produtor comerciante chega no consumidor, e curta também no, no espaço, porque ali em Paraná Sul, ele é no máximo até o fim, mas ele tem uma cidade vizinha, o verde se pagou no andar se mais de uns 50, 60 quilômetros, todo mundo falou assim, então, é uma cadeia curta, é um, um, um sentido, né, agora que estou no ano, no sentido de poucas, né, poucos elos e um espaço que tem. Então, assim, tinha... Tá. 
ali, cerca de 13% das famílias que estavam envolvidas nessa pobreza. Então, a doença é a minha principal fonte de doença. Então, Mas ele é esse que é o nosso objetivo. Então, nós estamos aqui com a gente, com a gente, com a gente, com a com a gente, com a com a gente, 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 não, não sabe o que o café se coletava alguma coisa desse tipo. Então, isso é só uma, por exemplo, uma das ações, né, algumas coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, e onde a gente estuda bastante do turismo, né, então isso vem é, impactar bastante. Nós tivemos lá um simpósio que foi organizado dentro né, da universidade, né, vocês devem lá para lembrar simpósio. Teve um simpósio e no ano seguinte ele foi transformado na primeira festa do Maroto. Então, já foi em Paraguaçu, organizado pelo pessoal do museu, pela prefeitura. Então, eles já puseram fazer um todo zero, fazer uma, uma festa e levaram esse simpósio para dentro da festa. O simpósio acabou ficando por lá na festa, se diluindo né, no, no meio da festa. Mas pode, não sei se dá para ver, no meio da festa, por exemplo, tinha lá um festival de música, que chamava Festival de Música Marou de Ouro. Então, era, a, a questão cultural parece muito forte. Né? Um festival de música que chamava de Marou, que chamava de Caminhada de Marou, tinha qualquer coisa que se colocava o no nome de alguma forma de Marou, de Marou, de Marou, e a festa até hoje, né, em 2022, a luta aconteceu, já estava na décima edição. edição. É, Contribuindo dessa forma, a festa é um espaço, ela acontece em março, que é na época de colheita, então se abre um espaço para os produtores poderem ir lá e ver o mundo, para poder vender os produtos feitos a, a base do Maroto, ao mesmo tempo que você atrai pessoas da região da cidade para participar da festa, então, a gente ficava formando ali um, um momento né, no mercado para que seja feita essa comercialização. Né? Não só a divulgação né, do, dos produtos, mas também já a vida vai acontecendo durante aquele período. E aí vai um, um evento de turismo que ultrapassa essa. Depois de estar só também com o conflito rural, né? porque a cidade depois acaba sendo impactada, a cidade de Rio de Janeiro faz a festa que a amor de na passando. É, a gente tem uma outra, então, uma rotina muito pequenininha. E aí, uma, uma das ações que aconteceram, e aí a gente já fez no mercado, quando a gente começou a conversar com, com a Inglaterra, a ideia era você trabalhar uma do consumo. A ideia da universidade. Então, vamos trabalhar o consumo. Vamos lá, o pessoal da nutrição, tá bom? Envolvido com isso, né, com as receitas, com a preparação com a água da indústria, a água indústria. E a gente foi focado para isso e a gente chamou a atenção para os Vocês estão incentivando o consumo de uma fruta e está cada vez sendo uma produção menor, cada vez sendo menos para um pé, cada vez sendo um pouco humano menos, está cada vez plantando menos. Então, se vocês vão, ao invés de ajudar, vocês vão acabar tendo um outro problema. Né? trabalhar o outro lado, que é o quê? Vamos incentivar as pessoas a visitar a vontade. Vamos incentivar as pessoas a trabalharem com isso, para que a gente possa ter uma fé. Pode começar a querer, né? Quem é da economia, querer fazer uma demanda, e ter uma fé. Isso aí. O que eu acho interessante é que acaba virando assim, um dos indicadores, né? então você tenta imaginar assim, se o projeto funcionou ou não na prática, quando você começou lá em 2008, e as pessoas começaram a me movimentar, o Marô, o Marô, na festa, ele quer plantar o Marô, onde ele consegue uma boca? Ninguém tinha, não existia lugar nenhum. Tem que saber como é que eu consigo uma boca, né? Porque as pessoas, às vezes, ficarem no universidade e perguntar se o universidade tem que ter. Ninguém tem boca. E, e hoje não. Hoje, né, tem um boca. Qualquer lugar que você passa, é um, é um viveiro, ou uma floricultura, está passando a estrada, você vai ver lá com a Palvinda, com os ventos loucos. Eu deixei depois no final um líquido documentário, 
eles eram entrevistas, de entrevistas, as pessoas que foram distribuídas, e uma escala maior. Eu acho que o senhor fala assim, ó, esse é um grande indicador de que a coisa funcionou, de alguma forma. Porque antes ninguém contava, e agora você vê que existe um mercado para a Cuba, né, as pessoas estão procurando isso. Então, teve plantação de viveira, né, que se as pessoas a produzir, fazer as mudas, trabalhar com os fazer essas mudas. Teve algumas, é, algumas atividades, por exemplo, se incorporar a muda né, em áreas legais, aí eu preciso cercar ali uma nascente, então, cerca da assim, CIP, coloca ali algumas mudas de uma rua, e depois você pode alimentar aquele espaço, pode ir lá pegar. É o... Plantar bem café, a gente tinha pouquíssimos produtores que faziam mesmo, mas a tinha o café, a gente tem um posto mecanizado, a mecanização já envolveu você ter que liberar o espaço para as mães, para as mães vão para o manual de fazer isso. Então, várias, começaram a surgir várias formas de a gente pensar como é que vai colocar né, uma aluna uma, de uma, uma proteção. É, tem uma. É, esse foi o um outro lado feito um trabalho grande também, que é o seu homem né, da agroindústria, o papel da agroindústria. O um, pessoal da nutrição foi a campo, ele mostrou né, quais são os critérios para você escolher uma fruta, quais são os critérios, como é que você faz os receitas, como é que você levanta isso. Então, encontrar um livro de receita com uma receita. Escrita já há um, 105 anos, hoje já deve ter um tempo a mais de cor. Então, olha, né, então eu levantar, então vamos fazer um, um cor seguindo essa receita aqui, que já tem 105 anos, que é feita dessa forma. Né, e tentou transformar esse, começou a usar isso, né, para os produtos da base, e ao mesmo tempo que começou a aperfeiçoar e tentou encontrar outras, outras aplicações. Antes, tinha uma ideia muito, uma outra, um ingrediente. Quem conhece sabe que tem um, um cheiro bem forte, bem característico, não é qualquer um que, que arrima, né? Mas no, como ingrediente, né? uma coisa que foi um pouco de carinho. É, teve a capacitação né, dessas pessoas que trabalhavam com isso, então muitas vezes isso era feito em casa, né? Tem que seguir algumas certas vezes de legislação, de moto, de embalagem, isso ajudou né, a você colocar no mercado, facilitou essa, essa comercialização, essa adequação, né, de como as pessoas trabalhariam com isso. Lá do, do lado direito ali tem os licores, né, todos os licores de maior de produtores de perícias, com o doce de leite. Ele virou agora, né, em Paraguas, o maior patrimônio material da, da, do município, né, tanto de boca como do nosso direito para outro. Então, são patrimônios e materiais do, do município. E aí, depois, a barraquinha tem várias coisas ali, muito básicas, como a outra. Né, as pessoas fazem muito só doce, de coco, sorvete, mas tinha um tema de serviços, de estética, de coco. Marodo, com vários recintos salgados aqui, né? uma, uma iluminada. Isso no final de hoje foi em matéria, uma, uma postura com um número muito grande de, de receitas. É, a outra ação acabou né, sendo mais pelo lado da, da representação social, porque quando a gente começou o paralelo isso, Lá em Paraguaçu, o Benfica, o Hospital do Museu, o Museu Municipal, eles já estão nesse projeto, né? Uma luta de várias ideias, ali no direito é a capa do foto da capa do livro, né? é uma foto da capa do livro, e então ele falou assim: isso, né? Como é que é essa a, a tradição, né? Como que se caracterizava a identidade da, 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 do município? E uma outra ação que foi muito importante, na Unifal, a gente tem uma, uma incubadora de cooperativas populares, que estão na universidade, lá no Instituto de Batia. Então, durante quatro anos, a gente 
o pessoal que trabalhou para criar uma associação era do Maru, né? então essa associação do, dos monitores, né? os produtores, as pessoas que trabalham com os produtos, que fazem isso, é, e tem um objetivo grande né, de prestar qualquer serviço que possa contribuir para a preservação do Maru e do Pior. Então, a gente trabalha em todas as áreas, a gente já se reunia em todas as áreas, a gente trabalha todo mundo para o Maru, para poder trabalhar, né, para poder se apoiar na minha foto do, do, do dia inicial que é o início da criação da, da, da associação. Eles começaram com a com a festa que hoje fica fica tentando para a figura para a figura e aí é sim algumas reflexões rápidas algumas coisas que já é o editor para poder finalizar a gente né o Armando falou bastante a gente vem falando muito de valorizar esses produtos tradicionais para aproximar esse agricultor e o produtor então uma tentativa que, que veio acontecendo né, para poder dinamizar essas áreas. E a gente tem um projeto de lei lá em Pagão de 2020, aí é uma política de, é de valorização do valor né, no município. E aí trata nossos compromissos da agricultura, várias questões que estão sendo ligadas com essa coisa da, da festa, da preservação ambiental do incentivo à produção do maroto, né, da característica de, de, da comercialização. Aí, interessante que o analista texto, ele vai, eles vão chamar isso de revolução do maroto, né, esse texto que traz a lei, ele fala assim, aconteceu uma revolução aqui com o maroto, né, reconhecendo um pouco desse, desse esforço que ele fez, e lá se o outro que é muito importante que eu vi, que era essa identificação da população do Pará do Sul, né, com o termo de Maroeiro. Eles diziam assim, quando era uma professora que trabalhava na política, ela era pequena quando o Pará do Sul estava apenas, e as pessoas chamavam as pessoas do Pará do Sul de Maroeiro. Então, ali na região, a gente do Pará do Sul ainda não tinha Maroeiro. E ela dizia assim: ó, isso era pejorativo. Os todos que provavelmente eu morri de vergonha, porque esses colegas de escola todos me chamavam de barulheira, então eu ficava envergonhado. Ela falou assim, aí hoje eu tenho orgulho. Aí, então, eu vi várias pessoas com essa. É, dizendo isso, né? Ó, eu tenho orgulho de ser chamado de barulheira. Eu sou lá em Carlos do Sul, sou barulheira e. e estava bem. É né? assim, estava tranquilo. Então, a gente tem algumas outras questões que, na verdade, eu já venho sendo tratadas, é que o trabalho com a Lula, ele é sazonal, então, você vê as questões que podem dizer, assim, ah, ele é meio toque de renda, mas eu preciso de alguma outra coisa de renda, a gente consegue sobreviver, basicamente, com, com a Lula, aí entra a vida, a história do, do café, né? o produtor de café, que vai trabalhar com a Lula, com a Lula, ou uma pessoa que trabalha com o maroto, depois ele vende a mão de obra dele, é uma, é uma complementação, né? uma, é, e talvez uma característica da, muito da economia estatística, né? os estudos não conseguem sobreviver basicamente daquilo, ele está dependente de alguma coisa. Próprio, a gente não tem, por exemplo, se é, nós estamos começando a fazer isso agora, eu estou tiro né? de bem comercial, o som, o valor de si tem que ser muito dentro de alguma coisa. Então, ele depende muito, por exemplo, do valor de estar no café. Tem muita gente lá que se o café é subir de preço e ele precisa de um bar, todos os pés de valor de cura que você tem no caminho, ele vai fazer isso sem problema nenhum. É uma, ele está ali no meio de alguma coisa. Passando pelo valor. É aí uma. O Manu também acabou comentando um pouco sobre isso, uma, uma afirmação do Loma, que é pesquisador da IBRA, que trabalha muito com o estrategismo da, da Amazônia, e ele vai dizer assim, que quando o estrategismo está com baixa produtividade da terra, é mão de obra. E às vezes, não, é uma expedição muito grande de recursos estrategistas. 
Então, se o mercado se sinalizar uma perspectiva de crescimento ao longo do tempo, né, com certeza você vai começar todo um processo de modificação daquela, daquela planta né, que está ali, né, sendo usado como base na, na extração. Que é o caso do açaí. É um açaí que fez com peso. Parece que desenvolveu um mercado muito grande. Existem um preço de valor muito alto, as pessoas começam a deixar de plantar ali na, na, nas áreas amarradas, perto do rio, e vai para a terra seca, para quê? Para poder legalizar, para poder adubar, para poder começar a produzir escala. Aí começa a existir uma pressão de ideia de produção. Então, a gente faz isso na história da modificação. O açaí está virando uma comode. Né? Você Olha, eu saí lá no interior da Amazônia e ele tem que parar lá no, na Califórnia, onde começou o vento do Quer dizer, nesse trajeto, ele vai passando por várias etapas, por vários elos da cadeia. Né? O, cada, cada etapa se vai agregando mais valor, que não vai chegar lá no território inicial, né? vai agregando valor para quando chegar lá, você perder aquela relação. E a gente tem, por exemplo, quando as pessoas consomem um aluno lá em Paraguai, eles falam assim, esse doce aqui é a receita de não sei quem, eles sabem o é, um nome de quem fez. Né? Então, as pessoas estão contando o seguinte, eles falam assim, ah, esse aqui é do Dona Fulano, esse doce aqui é a receita da família de não sei quem, e, e, e tem todo o conhecimento. Né? Mas tem que chegar lá nos Estados Unidos para quem sabe mais de onde ele veio. Então, vai, sei lá, vai achar que é a receita de todos os outros. Ele é, sabe mais, depois vai se perdendo e, principalmente, né, vai, é, você vai desconectando a questão do né, e, e o valor agregado, o valor que vai sendo agregado ao longo do céu da cadeia, e chegam até aquele produtor inicial, até aquele início. Então, são só algumas questões assim, que a gente levantar e poder discutir. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Sr. Marcelo, por você, por sua instituição. Sem perder tempo, vamos lá, vamos abrir as questões, né? É, não só a Renata, mas também o Ministro Assistente. Eu fui comentado, enquanto estava na Universidade Federal de Alqueiros, e, aliás, para a nossa mesma comida, para você, quem tiver possibilidade de se uma cidade de serviço, a princípio, né, muito diversificado, inclusive, um pouco na sua, na sua produção econômica, né? É, e tem ali uma coisa que eu não posso afirmar muito. Né? Tem um quadro disso por causa da infância. Aqui na região, como um, foi um mencionado, aqui na nossa região, no sertão norte de Minas, né? o Ceará, é, a partir do, quando eu falo norte, é sempre do paralelo, que estava no sol, tipo, o nome usado é o mais usado, é a atitude. Né? E entre o governo, entre os sete lagos do governo, Especialmente a partir da estação, da estação intermediária, de Silva Xavier até o Rio havia quantidades enormes de pérdidas, de fundo, à beira da ferrovia. Meu pai, ele foi um intermediário, o responsável foi três. Mas né? a gente se cancelava na cidade de Pedro no Ponto. E o, os maquinistas paravam no um trecho, né? recolhendo caixas e caixas de maroto na beirada da estrada. Isso podia acontecer na minha casa. Eu era lá em Pedro do Porto, a 200 quilômetros de distância, né? e a família distribuía uma cidade quase inteira, uma cidade pequena, 20 mil habitantes na época. Mas, de tanto comer aqui, de tanto sentir aquele cheiro, eu não acho que pode nem chegar perto do Aratitã. Né? Mas, na espada, eu acho que tem algo muito melhor do que o Aratitã. Certamente, por isso, eu não me lembro concordar comigo. É a carta de Aratitã. Talvez a melhor cachaça de banana é fabricada a partir da banana, a partir da banana, no 
tem uma pista que o Estado de Minas Gerais tá? É uma coisa fantástica. Merece ser experimentada e logo, né? Mas então, gente, depois dessa pequena reminiscência, vamos lá, questões. Peço que cada um se apresente, quem for fazer questões, né? E formule essas questões. Marco, Universidade da Paraíba, pergunto para o Marco, acho que essa leitura do mercado de luxo é muito importante. Eu vi lá no Santo Sérgio, com as caras da Vita, é muito exitoso, com um grupo de consumidores que cresceu muito, e eles têm dez mandamentos. Eu lembro que o primeiro mandamento é não comemos nada mais de 50 quilômetros de distância da nossa casa. E aí tem outros mandamentos. Bom, mas os desafios são muito grandes, né? Então, eu estou pensando aqui na Paraíba. Tem uns agricultores que eu conheço e eu tenho um pouco de doutorado já defendendo a beleza antes com o PNA e PA e o pai é a agricultura familiar lá da região. A região tem mais a maior quantidade de, de camponeses na, na Paraíba. Qual o grande desafio? Eles, eles vendem tudo aqui, na renda de tudo que é grande, de Sobretudo nos mercados. E os mercados compram de forma consciente. Eles têm um desafio assim. Tem que pensar, né? Porque os mercados compram uma quantidade e não vendem de volta. Não é fácil para os outros. É, eu também interessante. Eu faço parte de uma luta de doutorado, da Guilherme Tomiás, da Taué, e o rapaz estuda um trecho lá do doutorado, ele também narrava uma situação dessa. O, o, o agricultor fez a mão para o mercado, e toda semana o mercado ia ter metade de uma mão para ele. Mas, tá, ele me perguntou: por que você compra, então, X de uma mão? Você não compra é metade do X? E o camarada respondeu: é para deixar a planta bonita. Então, são muitos desafios para pensar os circuitos curtos. Né? Quais, quais são os na, na experiência brasileira? Quais são os principais desafios que você, na, na pesquisa dos grupos, vem encontrando? A mesma pergunta para o Marcelo Rezende. Né? É muito exitoso a experiência do Maroma, ele está falando outro nome aqui, Aratim. Né? Aratim. Tem dois, Aratim. E muito exitoso para a nossa Mas quais são os problemas? Quais são os desafios? Se, se houver algo, alguma pergunta mais imediatamente formulada, a gente pode tentar e fazer um pouco de mas se não, a festa esteja lá no fundo. Professor Mérez, né? Obrigado. Boa noite, parabéns pela extensão, obrigado pelo compartilhamento, pela generosidade, do autor também, especial aí, vocês são partidos, isso é importante para a gente, para o processo de construção também, para a história de autor, isso é muito vinculado, e a generosidade faz a gente se fizer uma história legal. Eu fico feliz de novo, eu saúdo da Anderson, a presentação desse esse diálogo de área com as sociedades que é possível, com os problemas com as mas a gente chama atenção, especialmente a ideia de localismo, ela salva muito também da própria perspectiva de ensino, né? o serviço de ensino 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 de é sempre uma, uma perspectiva de produtos de produção também de uma identidade territorial. E, naturalmente, por isso, a cada, cada vez mais o que a gente percebe é que deslumbrados da experiência do ciclo, o universidade do comércio, tem uma experiência, a qualquer que os serviços possíveis, e é, quanto mais localizadas essas experiências sejam, né, e os 
necessidades de outras experiências possíveis, é, no rol das, das é, especificidades, da unicidade, a ideia do carisma acaba se concentrando como uma ideia importante para a avaliação do diário de Pegala, naturalmente, a avaliação do diário de Lá, todas as possibilidades. A minha pergunta vai é, no estilo de medicina, a minha pessoa é medicina bem, se, se para o que eu vou ver, você tiver para mencionar esse tipo de é, escurrir, o país pode mais chegar a, a, a traduzir uma, uma atenção a, a outras possibilidades. Né? E nesse contexto, é, em que medida, de fato, é possível fazer um recorte que não seja, que pelo menos seja saudado é, por uma possibilidade produtiva sem que um problema dos territórios, das regiões, e dos produtores. Né? Porque quando a gente também é, inibia a possibilidade deles é, de pequenos produtores, por exemplo, é, pensarem em uma oferta local, como a gente está agora, né? é, esses pequenos né? é, foi o que se disse agora. Se né? é, de, de outro modo também, né? A gente quer abrir quase uma outra questão, a gente está para poder olhar para o resto do que está acontecendo. Ou a situação de consumir um café ainda aqui, entendeu? Então, você não pode consumir um café também, você só está querendo um café também para ter que ir, né? Então, se eu pudesse viajar, e o grande dilema, né? eu já disseram, o grande dilema que a gente tem no contexto do brasileiro é que a gente nunca tem vontade de viajar, a gente não trabalha com essa peça, a gente nunca tem vontade de viajar, a gente não tem preparado a luz de muita violência, né? a mais de muita violência, a preparar para receber, preparar para o chegando, os outros atores estão chegando, ah, não vai receber, não tem como cortar as orelhas, não dá para coroa, para receber, que a gente dá para não receber a dependência. A ideia é, das viagens, de terror, de desenho, mais só das viagens, como você vai ser, é sempre te preparar para receber, né? e para viajar. Então, essa perspectiva de locais de recife, de qualquer identidade territorial, mas tem que assegure uma não culpa, né? Na possibilidade de poder reconhecer o mundo, porque é tão grandão, tão bonito. É, eu acho que isso que importava também né, nessa questão. Eu queria morar de você sobre isso, sabe? Que isso também é possível falar de localismo, regionalismo, sem atribuir culpas, é, por consumo da vida ali, e olhar para a vida de jogar com a luz de todo mundo. Temos duas perguntas, eu já vou passar para os nossos expositores. É, nós estamos aqui falando bem aqui agora. Né? A exposição começou o Armando, né? depois falou o Marcelo, e agora as respostas. Foi assim, o Marcelo, depois o Armando. Eu acho que quando a gente fala de desafios, é um desafio. O que a gente percebe lá hoje é uma coisa que está muito fechada. Né? O que aconteceu ali está muito na região. Não pode ter um sucesso, que as coisas estejam mudando, elas ficam muito ali regionais. E eu acho que o desafio é a gente começar a pensar em como é que você faz um estado de gestão tentar crescer em relação a isso. Mas vamos olhar quantos produtores têm ali que trabalham com a Lourdes. Dá certo com o número pequeno. Então, as pessoas estão processando, dá certo com o número pequeno. Quando você conversa com as pessoas, quando eu, nesse, nesse documentário, é, eles falam isso, a ideia é de levar uma dúvida para isso para todos os lugares, e crescer o máximo possível, ou virar o nome só da automatização. Né? Eles pensam em expandir, expandir, expandir. Então, como é que você conseguir fazer isso mantendo né, essa, essa identidade inicial? É né, uma coisa muito, muito forte, você vê que todo mundo, você fala de uma dor, tem uma história de dor, tem uma dor, tem uma dor, ela sempre, sempre aparece, sempre desperta isso nas pessoas. Então, a questão é como é que você vai crescer isso, pensando, por exemplo, na produção. Né? Hoje é no Tarnasco. Conseguiu parar com aquele processo de cada vez que um número menor de plantas, a gente conseguiu expandir, crescer e plantar mais. 
Mas até onde você conseguir fazer isso de uma forma ainda sustentável? Até onde ele não vai, de repente, virar uma, uma commodity, que daqui a pouco se derruba de novo, café, e isso é muito valor, e começa né, a jogar veneno para poder fazer isso, começa a derrubar, começa a legalizar, e aí você tem um outro caminho diferente. Mas, enfim, a questão é isso, né? como é que a gente consegue conhecer, como a gente fazer, fazer essa expansão. Assim, sem perder todos os que foram conquistados. Qual é o tamanho ótimo? Né? Voltar na, na economia. Então, qual é o tamanho disso aí que a gente vai conseguir manter o que a gente estava precisando? É, ou ir agregando as mesmas pessoas? Já não sei conseguir manter essa essa associação, o que você vai conseguir manter, e se desenvolver todo o ensino, isso é uma instituição, é um grande desafio. Né? Por que isso mantém a sustentabilidade ambiental, mantém uma sustentabilidade econômica, mantém essa coisa da cultura, né? eu estou com o maior do que eu sei o que é, né? essa planta, eu sei que é ele é tudo bem com ele, que incomoda as pessoas, quando o pessoal da nutrição estava na universidade mexendo com o maluco. Todo mundo sabia, todo mundo falava assim, nossa, essa coisa é um pé muito forte. Né? Então, assim, até que ponto é né? uma coisa meio de amor ou ódio, né? Como é que você mantém isso? Né? Você simplesmente se caracterizar. E aí, a pouco você fala de uma coisa, é uma coisa que a gente não sabe há muito tempo o que, que, que é. Então, assim, Marcos, é excelente questão, essa desafio do setor de esforços, trabalhar nessa coisa, você lembra de 2010, você lembra de 2014, focando mais dois setores de cidadania, mais esse ponto de solidariedade, de forma de produção, e Sudeste Paulista, Sudeste Paulista é uma região bem mais diferente, assim, do que é São Paulo Campos, é uma região bem mais de tudo familiar, uma próxima ao Paraná, e do lado, assim. E, e, por exemplo, das compras públicas. Grandes desafios, né? A gente está aqui também, né? Trabalhando um pouco na Tribunal de São Paulo, que se trabalha com o professor Bérez. Às vezes, não reconhecer, né? Os agricultores familiares. Por exemplo, a Tribunal de São Paulo demorou muito tempo para comprar os agricultores familiares em São Paulo. Por quê? São Paulo tem uma área de agricultura urbana. Só que a burocracia, os processos de produção, não conseguiu inserir né, esses produtos. A solução que você tem aqui, quando ela estuda, né, esses dois pontos, por exemplo, em Gana, coloca o problema que os agricultores eles ficam um pouco preocupados, certo? Será que ele é caro para me produzir e colocar? E o gestor público lá, será que esses agricultores vão produzir para mim? Esse falha de conexão, falta de interesse. Até uma vez, no município, uma quantidade de seis municípios do estado de Goiás, em torno de, eh, das próximas chamadas de adeiros, eh, conversando né, com agricultores lá, como é, aqui não tem tanto interesse de nada, porque o supermercado local tem interesse de, de pegar esses produtos, né, produtos, por exemplo, para alimentação solar, o poder local, né, com vários, vários problemas. Mas esse lado, sair um pouco dos mercados institucionais, né, pensar nos mercados sobre tudo. É que a lógica de não pensar em colocar tudo né, numa mesa cisto. E isso lá também, né, com que dá espe é, especialização, né, acaba sendo, às vezes, um grande problema. E a escolha dos parceiros, né? Por exemplo, é, muitas vezes se pensa em produzir localmente no supermercado. Mas a relação do supermercado com o produtor é bem complicada. Quem estuda aí, por exemplo, as grandes redes, né, são as campeões do Brasil, muitos internacionais, como o Carrefour, da 
Brasil, como o GTA de Pão de Açúcar, né? também a Cidade do Francês, e se consulte, estou lendo, né? e, mas vejo os pequenos, mas os trágicos assim, e produz. Eu tive uma série de pontos lá para né? no supermercado local, no meio da vida, está às vezes em formal, uma quantidade né? de produto de graça, né? com os pés, né? tudo isso, né? então, problemas né? que, que ocorrem. Eu acho um ponto interessante esse, que a agroindustrialização poderia ser uma forma de tentar né? diminuir os problemas, sabe? E, falando do texto clássico, né, tem um livro interessante só de saber que nós vamos encontrar, né, tem uma parte do livro do Paulo Capítulo, mas que trata, né, de como os franceses estão dizendo, né, de você vai mudando a produtividade, a tecnologia, a tendência, o preço do produto, aí, e também o parte do Paulo Capítulo, esses produtos, é mais comum, muitos fornecedores, muitos produtores, isso é né, negócio do dia a dia, né, e como que os produtores da França fizeram para sair desse sistema. Olha, o, o leite é altamente perecível, mas eu posso pegar esse leite e deixar ele armazenado. De que forma que eu deixo o leite armazenado? Transformando ele em queijo. E o queijo fica seis meses, um ano, né? fica um período lá, você não tem tanta então, logística no transporte, escala. Então, essa parte da diferenciação de produtos, né? eu acho que ela vai se pensar que o um desafio nessa né? levada em consideração essas das relações e de pensar em outros modelos de mercado. Por exemplo, esses grupos de consumo responsável que têm tem surgido em São, São Paulo, são dois estados que têm bastante esse, esses grupos, é, de outro tipo de relação. Diz, olha, não é porque o governo não paga de entregar para você, eu não vou mais confiar em você, de tentar entender mais né, certas situações. Mas, enfim, eu acho que um ponto importante né, é termos agora um modelo de municípios, todos os tipos de equipamentos públicos. Tem um município lá no distribuição do município de onde eu sou, do município da Piara, em Sé, do Arabari, uma cidade muito bem se comprar. Né? Os primeiros né, desce, vão lá para a praia de Arabari. Né? São interessantes, por exemplo, o mar, é, a prefeitura, há muito tempo atrás, fez o chamado de Titeira. A funcionário público da prefeitura recebe 30 reais extra ao auxílio de alimentação e uma feira lá no município. E as pessoas compram o público, mas se compra o queijo, compra frutas, hortaliças. Né? Tem um livro que saiu, é, se foi exposto na Sessão da Agroecologia, do que deve ter um capítulo que está bem que trata um pouco disso, da ONU e o Sartel, o Sartel lá da Federal de Santa Catarina. Acho que isso é um de pensarmos no normal, que podemos né, fazer de diferente. Mas são muitos desafios, mas são muitas experiências interessantes que temos por ali e que podem ser levadas né, para outros, outros locais. Só dando um pitaco nessa questão do... falando um pouco dessa questão né, do local. Né. Isso é uma boa, acaba sendo uma proteção de dizer, olha, você só vai conseguir aqui se você saber como está feito, né, como foi feito, se você vir aqui visitar, né, é, até, por exemplo, alguns colegas, né, não vou falar de turismo, da astronomia, mas até começou com colegas que são dessa área, né, falo, por exemplo, olha, você vai em determinado local de Itália, uma região, você pede um prato, que é de outra região, é uma ofensa. Então, é a questão de proteção mesmo, olha, você, para você não ser isso, você tem que vir aqui para ver seu valor, você tem que ir lá nessa, nessa, nesse local. Mas um ponto assim, acho que eu sempre penso em saber as curvas, a lógica da, de ou você vai né, até o local, ou o local do conhecimento vem até você. E aí, por exemplo, o vídeo, os vídeos mostraram aqui, né, de como que são produzidos né, os produtos, a gente tem uma série de experiências que mostram esse lado de você tentar levar o local, mesmo que está na distância, para os é, consumidores. E isso, gente, não é coisa só hoje nos agricultores familiares, não. Tem muitos estudos que colocam grandes redes de varejo. Por exemplo, o próprio Carrefour, que era o Tio Olímpico, um, foi um projeto que vocês estão em atividade, mas é artigo científico que o trabalho se analisava isso, né? Que mostra, não é? Aquele produtor, a imagem do produtor do supermercado, mostrando 
estudiando sobre produtos, né? para tentar aproximar. Eles sabem quem é o produto. Pode ser essa estratégia né? de mostrar identidades, né? encontrar esse erro, é, deixar de ser uma comodidade. E essa é produzida pelo Mais questões? Eu tenho algumas questões? Eu já sou de quem nós assumimos já passou de 19, 19, 19, 21 horas, 21 e 10, a gente tem que tentar trabalhar com hipóteses, a gente vai terminar pelo menos aos 21 e 30, no máximo no nosso tempo, aos 21 e 30, né? É uma proposta que a gente tem a ver. Estamos próximos ainda, tem só alguns minutinhos, se não houver perguntas, eu vou passar, a, a final, alguns pequenos avisos aqui, vou aproveitar, enquanto eu faço esses avisos, pode ser que surja alguma questão, né? E, e aí pode fazer, né? Os avisos a respeito de amanhã, né? Nós não encerramos o tempo, nós encerramos essas mesas que temos aqui, né? Acadêmicos apresentando suas questões, né? Falando sobre determinados temas, com quais ilustres, né? Nós conseguimos aqui. Amanhã nós temos um outro tipo de mesas. Né? Amanhã e pela tarde. À tarde, né? É, são mesas que relatam de experiências para as quais a gente trata de pessoas, entidades do, da região do Norte de Minas, do Vale do Chico de Onha, para contarem um pouco o que andam fazendo por ali, né, em torno dessa questão da, mais geral, né, do desenvolvimento, da cultura, atividades agropecuárias, agroindústria, etc. E é o desenvolvimento. Né? É o desenvolvimento local, é o desenvolvimento. Pela manhã, a na sexta-feira, no dia 25, nós teríamos a presença aqui de representantes do MSP Norte de Minas, do Centro de Agricultura Alternativa é, e também o, o administrador, o responsável, o gestor pelas, das fazendas experimentais da própria UFBJM, né, que, vai, que vai discutir um pouco essa questão de ensino, é, das práticas desenvolvidas são as fazendas, né? Sério, os cursos de agricultura, a sua pedagogia, etc., etc. Né? E qual que é o desafio de fazer com que essas, essas, esses estágios, esses trabalhos específicos na, nas fazendas experimentais da universidade né? podem é, ajudar a abrir a mente desses, desses futuros profissionais né? para essas questões que a gente vai discutir aqui. Né? É, então, é uma questão que a gente colocou para esse gestor né? e ele aceitou vir discutir aqui com a gente amanhã. Né? E no período da tarde, esse, a segunda mesa com relatos de experiências, é, terá aqui a discussão né? ciência, ciência e política, cultura e turismo e patrimônio cultural em Pensanha, a questão do patrimônio. O turismo lá no município de Pestéria, em relação a isso com, com, com as comunidades rurais do lugar, comunidades turbólogas do lugar, a cooperativa de gente que vem do mundo de representantes, que também vai falar o que é que essa cooperativa vem se movendo, né? e o próprio pessoal da cooperativa do Seio, que é responsável pelo famoso bicho do Seio, né? perguntar aqui como é que eles têm trabalhar nessa questão do certo, do que virou também, né, não faz tanto tempo assim, um patrimônio, um patrimônio, né, de materiais, de desenho, né, o Zé Lino também está aqui, então a gente pode usar o termo patrimônio, de patrimônio material, que ele não tem nenhuma questão, mas eu detesto o termo, né, patrimônio material. Mas, deixa eu falar. Então, fica o convite a todos para que venham e participem dessas relatos de experiência. O outro informe é que ficou para dezembro né, o trabalho de, a proposta de um trabalho de campo. Estamos com um trabalho de vocês, para uma proposta de um trabalho de campo em dezembro, no município de Pestanho, que fica, na verdade, de apontar o quadro. Em doce, em terra, em vale, em doce, né? é, 
é, mas está aqui muito perto do, do, do centro, né? muito perto é, enfim, de Rio Vermelho, de Jardim, isso muito perto é pertinho, né? porque vai dar mais de 300 quilômetros, né? mas está muito perto. Né? É, foi, inclusive, uma área grande de abastecimento do próprio Arraio de Júpiter lá no século XVIII. O pessoal fazia de troca de mundo, né? trazendo alimentos para cá, continuamos para cá. Então, haverá essa proposta de trabalho de trabalho lá no Pestano, e aí vocês poderão, os interessados, poderão logo acessar o formulário, né? a gente vai disponibilizar o formulário eletrônico, os interessados se inscreverem e tal, obterem todas as informações, né? enfim, a gente fazer a combinação desse, dessa viagem, desse trabalho de culto lá no município de Pestano. Né? É, esses eram os avisos que eu tinha que dar. Né? Alguma, alguma questão surgiu nesse, nesse intermeio aí ou não? Senão eu vou encerrar mesmo. Gente, então, olha, uma, 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 uma questão interessante, né? é, já que a gente levantou um dos desafios aqui, é, não sei se todo mundo conhece o que aconteceu com a, um caso famoso na história ambiental, o que aconteceu com a famosa serenina do Amazonas, né? O Brasil é um grande fornecedor mundial, na verdade, praticamente o único fornecedor mundial. Né? A EF é a presidência, né? o, o lápis, o qual se fabricava por baixo. Né? É, acontece que os ingleses conseguiram levar isso de contrabando, né? bundas e sementes, e conseguiram até matar, de alguma forma, isso no Jardim Botânico de Kessler, lá em Londres, e depois levar para as suas colônias da Ásia. Né? e começaram a fazer a plantação da segredeira em escala comercial. Plantações homogêneas, né? filas enormes, né? fileiras e fileiras enormes de égua e resiliência adaptada, é claro. Né? E aí, deslocaram o Brasil no mercado. É isso que representa o fundo do tal do ciclo da borracha. Muito mais do que a própria para o do processo de vulcanização da borracha, né, que é, é, é o que a partir do petróleo, né, como investimento do petróleo. A questão é, o que permitiu isso, basicamente, aos ingleses, né, fazer essas grandes plantações de, de, de seringais? Né? O Brasil tentou responder fazendo a mesma coisa, só que no Brasil isso não funcionava por causa da existência de um fungo que coevoluiu com a seringueira. Né? Esse fundo não existia na Indonésia. Né? Quando você fazia plantações de seringueiras lá na região da Sousa, por exemplo, em outras regiões até do Brasil, né, com gêneros, o fundo vinha e devastava as seringueiras. Né? E, portanto, você perdia essa possibilidade. Né? A, a, minha, a minha questão, de uma certa forma, é essa. Né? Se a gente pega esses produtos, é uma. Eu não sei se vocês têm uma resposta, mas menos marrom. Se a gente entra na direção de fazer uma cultura comercial de marrom, né, em escala, será que a gente não teria riscos dessa natureza? Né? Por outro lado, quais são os riscos que né, fica para vocês? Né, talvez a gente possa debater com isso mesmo. Quais são os riscos né, de que essa produção é, seja. Da, pequenos circuitos, elas, elas, elas começam a ser, as circuitos locais e tal, eles começam a ser capturados pelos, pela, pelas grandes redes de comercialização, pelas grandes empresas, e foi, de uma certa forma, o que aconteceu com a sempreviva, né? Com a sempreviva e com a sempreviva, né? É, isso não é algo que, que, que tem a ver com, com algum dia dos agricultores, todas as famílias da região, né? ele acaba sendo uma imposição do mercado. Né? E ele é controlado inteiramente pelo mercado. Né? Então, o que medida essas coisas podem, podem acontecer com outras 
atividades como entidades de ciência. Mas são questões que eu acho que a gente não tem, vai continuar debatendo ao longo do tempo. Né? É, mas então, só uma observação para a gente encerrar. Né? É, gostaria então de agradecer a presença de todos. Né? A tem uma opção. Né? O Júlio, então, vai fazer para a gente essa, essa divulgação aqui, os textos apresentados nas sessões temáticas, que estão, que estão selecionados aí pelas comissões respectivas, comissões científicas das sessões temáticas, é, para a publicação na Politânia, no livro Politânia que nós falamos. Né? Lembrando que todos os textos enfim, são publicados nos análises, né? mas esses textos selecionados, nós vamos possibilitar a ligação, o aprofundamento, dar um tempo para isso, e aí eles vão para uma Politânia especial. Tá? Tudo, por favor. Boa noite. É, eu vou estar lendo aqui os nomes dos é, textos que foram selecionados pela Comissão Científica, é, como os melhores trabalhos do meio público. Né? É, vou estar lendo aqui os títulos né? e dando é, atenção aos que estão aqui presentes. Então, o primeiro trabalho que foi selecionado aí. Sim, é, da sessão temática de cultura e meio ambiente, é, na verdade, eu vou falar todos os títulos aqui, até que não estão, né? É, povos tradicionais da agricultura familiar e as agricultura a agricultura de carne no oeste catarinense, breves reflexões e apontamentos, da Fabiane e do é, Foi selecionada aí, ela está aí? Ah. Isso, isso. É, o Marcos Roberto Martins e o Dona Lei, pode, por favor, vir aqui novamente, comentar aí os autores presentes. Também dessa sessão, o texto Dinâmica Produtiva em Comunidades Rurais do município de Grão-Mocô, Minas Gerais, um olhar a partir do projeto Perenas Saudades, da Maria Sebastiana Carlinhos da Silva, Ivan de Chalou, do Globo e Cléber Souza de Almeida. Energia e produção agrícola, novos de Tônia, estudo de casa para a agricultura familiar. Lucas Rocha Santos, Aldo Eduardo Magalhães Ribeiro, Patrícia Oliveira Correia. O consumo de energia na agricultura familiar no Alto de Tônia durante estiagens prolongadas. Patrícia Oliveira Correia, Aldo Eduardo Magalhães Ribeiro, Lucas Rocha Santos. Estimativa da demanda hídrica do retorno envolvido na Costa Mineira da Bacia Hidrográfica do Rio de Janeiro. Michele Cristina Jovel, Vanderlei de Oliveira. Sessão temática: Estratégia, Cultura e Desenvolvimento. Também é avaliado, também, né, é, com a coordenação dos professores Fábio Sobato Martins e Vanderlei de Oliveira Ferreira. É, o texto, Pescadores na Bacia do Gentilhonha, século XIX e XX, Lauanda Lopes de Souza e Marcos Ovaro Martins. Yeah. 
Também da mesma sessão temática, a pele e as minas, conflitos territoriais do semiárido mineiro. Isabela Alexa Carneiro Santos, Aline Vênus. Ah, agora da sessão é, de sociedades rurais. Realidades e trajetórias. É, que teve como coordenação a Lili Weber e Bruno Pelino. Ambos não estão presentes hoje. Então, o Bato faz a né? O primeiro trabalho: sindicalização de trabalhadores rurais e assistência à saúde em Diamantina para Gerais. É, de autoria minha e da professora Edmeio, a minha orientadora. Edmeio, a vai me apresentar. Dando continuidade, o texto Mulheres Camponesas e Cabernetas Agroecológicas, desvelando o trabalho das mulheres. Ana Alice França da Silva Gomes, Elisete Pires de Sena e Bona Cristina Lúcia. Próximo, desvelamento, continuidades e recompensões sociais do mundo do trabalho das instâncias na região da campanha sul e francesa. Francis Casagrande Daniel. Possibilidades de lixo das lixas públicas para a vida de PA. O PA e o PA e o assentamento 2 de junho, pode estar. Suzana Graziele de Souza e o Leite Paquim, presidente Pereira. Ah, então, o que você vai ver? Vem correndo. Vai ver. 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 Vai Acabei de despertar o quarto no tarde. Se fosse a noite. O destino de uma situação de continuidade. Próximo texto escolhido. A inserção da agricultura familiar no contexto do agronegócio campeiro na mesma região do sul do sudoeste do estado de Minas Gerais. Características e contradições. Renata Vieira de Melo. Uh! Você contou a foto, né? Da sessão temática 